Welcome class. I hope you are okay taking care of you and your family at home. And remember, watch your hands and wear a mask to cover your mouth and nose. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de inglés. So, today we are going to talk about the antonyms. Let's start and pay attention. Before a definition, antes de una definición, veremos cuánto sabemos sobre los antónimos. Let's see the first picture. Warm. Cuando algo no está warm, ¿cómo debería, cómo se supone que siempre está? Muy bien, cold. Now, let's do the second picture and try to guess the other word. Big. Si algo no es big, ¿cómo sería? Very good. Small. One more picture. Fast. Cuando algo no es fast, es... Very good. Slow. Slow. I see. What is an antonym? Dime, ¿qué es un antonym? An antonym is a word that has the opposite meaning of another word. Un antonym is aquella palabra que tiene el significado opuesto a otra palabra. Como pueden ver en nuestro ejemplo. Here. Big, big. Nuestra primera abejita es big, pero la segunda es small, small. Entonces, este small tiene el significado opuesto a nuestra primera palabra que es big. Let's continue. What are other words for antonyms? ¿Cuáles son? Otras palabras para antónimos o para decir antónimo. Tenemos la primera. Different. Tenemos el ejemplo. An elephant is big and our mouse is small. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de nuestros dos, en este caso animales, son different. Luego tenemos opposite. Opposite es lo contrario. Uno de lo otro. Tenemos our example. En la ventanita, en esta primera ventanita, es a day. ¿Y cuál sería el opposite de day? Sería night. Como pueden ver, ambas ventanas muestran lo contrario. Luego tenemos la última que es reverse, que es prácticamente el reversa. Como pueden ver, el símbolo lo explica. De aquí una flechita va hacia un lado. Pero la otra va al lado contrario. Entonces es reversa. I hope it's clear what antonym is. Ahora, let's start a new vocabulary. Comenzaremos un new vocabulary. Este vocabulario es about antonyms. Let's start. Chip. Chip. A bicycle is chip. ¿Cuál es el antonym? Expensive. A car is expensive. Repeat. Expensive. Expensive. Cheap. Expensive. Ok. Aquí en esta imagen... Tenemos un escritorio dividido en dos partes. Como pueden ver, en esta primera parte tenemos un phone, tenemos a camera, a grading machine o typing machine, an agenda, a pen and an envelope. O sea, son cosas antiguas, por tanto, are 
ancient. Esta parte de la escritoría es ancient. Repeat, ancient. ¿Qué sucede cuando vemos la otra parte del escritorio? Again, we have a camera. Ya no, deja, no tenemos una typing machine, tenemos a computer. Ya no es una agenda, es a cell phone o a tablet, right? Entonces, este, este lado de nuestro escritorio es modern. Repeat, modern. Modern. Very good. Ok, ¿qué sucede cuando comemos a chicken? Nosotros decimos que es delicious. Repeat, delicious. Delicious. ¿Qué sucede cuando algo no nos gusta? Cuando algo no nos gusta es awful. 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 Entonces, el antonym de delicious is awful. Ok, we have cold. 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 ¿Cuál es el antonym de cold? Hot. 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 Lo opuesto, right? Cold. Hot. Ok, en esta imagen, aparte de expresar antónimos, también expresa un valor que debemos tener, que es el de be honest. 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 Y qué es lo que no debemos hacer, es decir, the antonym is dishonest. 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 Remember, we have to be honest. Now, in this picture, two kids. Okay, this kid is strong. Miren, levanta pesas. Strong. Repeat. Strong. ¿Cuál es el antonym de strong? Es weak. Miren, apenas se puede levantar una pequeña pesa y está sudando. Entonces, él es weak. Weak. Weak, strong, and the antonym of strong is weak. Let's see another picture. This girl, esta chica de aquí. This girl is healthy. Está brincando la cuerda, por tanto, she is healthy. Healthy. ¿Qué sucede cuando no estamos healthy? We are sick. Repeat, sick. Sick. The antonym of healthy is sick. Ok. Otro valor también representado aquí es be generous. Generous. Ok. All of us have to be generous. Todos debemos ser generous. Repeat. Generous. No debemos ser selfish. 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 Repeat. Selfish. Practiquemos esos valores en casa. Ok, then we have this picture. This apple is big. Big. ¿Cómo es esta manzana? Big. What about our strawberry? Our strawberry is small, small, small. The opposite of big is small. The last, the last one. Tenemos esta última imagen. Como es our rabbit? Our rabbit is fast, fast, fast. En, ¿Cómo se supone que son los turtles? Slow, slow, slow. 
Entonces, el opposite, of, el opposite or el antonym of fast is slow. Very good. Now, let's see and read what are Ana and Jose talking about. Listen and pay attention. Hello, Ana. Hi, Jose. Do you know which is more expensive, a piece of cake or a baleada? I think piece of cake is more expensive than a baleada. I agree with you. So, let's buy some baleadas. Ahora que escuchamos la conversación, practiquemos juntos. Repite después de mí. Hello, Ana. Hi, Jose. Do you know which is more expensive? A piece of cake or a valiada? I think a piece of cake is more expensive than a baleada. I agree with you. So let's buy some baleadas. Okay, it's time to take a roll. Yo seré José y ustedes Ana. Así que ustedes dirán todo lo de Ana y yo diré todo lo que José diga. Hello, Ana. Do you know which is more expensive, a piece of cake or a baleada? I agree with you. Excellent practice this conversation. Now, let's practice how much do you learn about antonyms. Vamos a contestar. Unas preguntas de cuál es el antónimo de ciertas palabras. Aparecerán tres opciones, pero solo deberás elegir una, que será la correcta. Let's do it. First one. What is the antonym of delicious? Is amazing. Is small. Is awful. Very good. Awful. Another one. What is the antonym of cold? Freeze. Hot. Or cool. Very good. Hot. The antonym of cold is hot. Another question. What is the antonym of honest? Recordemos, todos tenemos que ser honest. Pero no debemos ser dishonest, respectful, or quiet. Dishonest. The antonym of honest is dishonest. Good. Here is another one. What is the antonym of strong? Recuerdan el dibujo del chico que levantaba pesas? ¿Qué sucede con el que no podía? Era big, era weak, or era fast.
Excellent. Weak. The antonym of strong is weak. Okay. What is the antonym of healthy? Recuerden, el antonym is sick, good, or cold. La chica que estaba ropa con una cobija y un termómetro. ¿Cómo se supone que se está cuando uno está así bien con frío? Con termómetros. Es porque uno está... Very good. Sick. The antonym of healthy is sick. Good. A last question. Uno de los valores que vimos. ¿Cuál is the antonym of generous? Remember, we have to be generous. Tenemos que compartir. The antonym of general is honest, happy, or selfish. Very good. Selfish is the antonym for generals. It was a great learning for today. Thanks for your attention. And see you soon. Recuerda que todo lo que uno se propone lo puede lograr. Bye bye.